Was sind euch persönlich wichtige Werte und Tugenden? Welche Eigenschaften schätzt ihr an euch persönlich gegenseitig unheimlich hoch ein? Ähm, an Niklas ähm, schätzt irgendwie Zu Zuverlässigkeit. Das, ähm, ja, Zuverlässigkeit, er ist immer da für jemanden, auch immer, wenn, also wenn es Probleme gibt, immer ein offenes Ohr hat. Also nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen, die bei uns mit uns zusammenarbeiten. Ähm, ja, das ist so, ja. Was sind die positiven Eigenschaften, die du an Matthias unheimlich schätzt? Naja, mal so grundsätzlich von der Zuverlässigkeit, das ist selbstverständlich, glaube ich, ähm, ist das, was Matthias, also Matthias, dass Matthias immer alles so zusammenhält, also praktisch sich so um alles kümmert, vor allen Dingen so, ne, Verabredungen und mit dem telefonieren, mit dem telefonieren, mit dem telefonieren, dass sich dann immer alles sozusagen auch so zusammen Zieht. Ist das generell die Rollenverteilung bei Kaufeld und Jahn? Du bist eher der Mann im Hintergrund, der die Strippen zieht, das Finanzielle regelt und du bist der Kreativkopf, der ähm, die Designs entwirft oder ist das 50-50 geteilt bei euch? Ähm, das wird auch nochmal so ein bisschen unterschieden zwischen den zwei Labels auch nochmal. Also bei Hypnosis macht das Design komplett alleine Niklas. Ähm, da habe ich auch mit dem Design großartig nichts zu tun. Ähm, bei Kaufeld und Jan ist es anders. Da macht zwar auch der größte Teil Niklas, aber da ähm, mache ich auch was mit. Ähm, sonst bin ich eher schon für den kaufmännischen und Buchhalter, halt, wie heißt es, kaufmännischen Bereich halt einfach zu stellen. <lacht> den kaufmännischen Bereich halt ähm, zuständig. Und in Sachen äh, Design, Mode, auch bei Kaufwelt und Jan Kultur, seid ihr euch da eigentlich immer einig oder gibt es mal so Situationen, wo Niklas dann sagt, ach, also die Naht könnte zum Beispiel in diese Richtung gehen, schöner aussehen oder stimmt ihr da generell überein? Also so über Nähte diskutieren wir eigentlich nicht so, da sind wir recht unkompliziert. Ähm, wir haben schon, also wir haben in vielen Sachen eine ähnliche ähnlichen Geschmack. Es gibt aber auch Dinge, wo wir einen ganz unterschiedlichen Geschmack haben. Und dann kommt es halt immer ein bisschen drauf an. Also es gibt praktisch Sachen, also wir reden über jedes, über jedes Teil. Das ist bei Kaufeld und Jan fängt es so an, dass es irgendwie an der Puppe praktisch aus Stoff ein Probestück gibt und dann sprechen wir drüber, was wem gefällt und was nicht gefällt. Und in vielen Sachen sind wir übereinstimmend grundsätzlich, so ich würde so sagen 80, 90 Prozent. Mhm. Ähm, haben wir schon eine sehr ähnliche Meinung, dann suchen wir zusammen den Stoff aus dafür und die Farbe. Ähm, und dann gibt es ja die 10 Prozent, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Und von den 10 Prozent gibt es sozusagen für jeden, glaube ich, 2 Prozent, wo es ihm wichtig wäre, das durch. Also es gibt sozusagen, wo, wo man unterschiedlicher Meinung oder unterschiedlichen Geschmack hat und wo es dann egal ist, sage ich mal, wo dann der eine sagt, auch dir ist das wichtig. Pff, ist egal, kann ich, ne? Mach's, mach mal halt so und umgekehrt. Und dann gibt es vielleicht zwei Prozent, wo man, wo dann jeweils der eine oder der andere halt sagt, so, nee, ich will das unbedingt so. Und dann haben wir halt auch schon Sachen gehabt, die wir dann einfach weggelassen haben. Ja. Also es ist auch so, dass wir, es das ist auch schon öfters vorgekommen, dass wir beide eine Idee haben und der andere erzählt die Idee und dann halt sagt der andere, die Idee habe ich auch schon, die habe ich sogar schon hier fertig. Und das ist halt ganz komisch, weil ich glaube, da wir da schon so lange zusammenarbeiten, ähm, sind, haben wir schon viele Entwürfe vielleicht, die uns, also die Sachen, die uns gleich gefallen. Und das ist halt, ja, das ist halt schon toll. Also das passt ja, dann halt Design, einfach. Design ist auch so eine, also von, von meiner Erfahrung ist Design schon auch so eine logische Entwicklung. Ich glaube, das ist es halt auch. Wir arbeiten halt ja zusammen die ganze Zeit und wir haben praktisch vorher schon eine Kollektion ja eben gemacht. Ne? Und die nächste, das, die nächste entwickelt sich ja aus der vorherigen irgendwie auch so automatisch und logisch weiter. Also das ist ja nicht so, klar sind alle Kollektionen anders und bei Kaufheld und Jan gibt es schon große Unterschiede, aber trotzdem gibt es ja so einen roten, roten Faden. Also wir machen nicht morgen, keine Ahnung. Wenn man ähm, so ein bisschen Recherche betreibt im Internet über euch, dann sitzt man wirklich vorm Rechner mit einem traurigen Gesicht, denn über euch privat findet man überhaupt nichts. Also man findet, dass ihr beide aus Kassel kommt gebürtig und ich glaube, ihr habt euch auch schon im relativ zarten Alter kennengelernt, oder? Naja, so zart waren wir nicht mehr, aber wir waren noch Teenager. Also zart waren wir nicht mehr. Ihr seid zusammen auf dieselbe Schule gegangen oder nicht? Oder? Nein, nein, wir haben uns durch ähm, Freunde kennengelernt, die wir ähm, beizeichnen haben und wie das halt immer so ist in so kleinen Städten, so groß ist Kassel ja nun auch nicht, ähm, wenn man so ein, zwei gemeinsame Freunde hat, man trifft, man lernt sich halt irgendwo kennen, dann ähm, ja und so war das bei uns auch. 
Und dann seid ihr gewissermaßen unabhängig voneinander in die Hauptstadt gezogen, habt euch hier auf einer Party wieder getroffen und gemerkt, oh mein Gott, wir liegen so auf einer Wellenlänge, wir müssen eigentlich beruflich was zusammen machen. Wie ging das Ganze dann voran? Also wie kam der Startschuss? Wie ging das Ganze los? Ja, das ist ja ein bisschen schon noch ein Protest gewesen. Wir sind ja hergezogen und haben erstmal angefangen, beide hier zu studieren. Und ähm ich weiß gar nicht, wann haben wir denn an, als ich angefangen habe, Modedesign zu studieren, haben wir, glaube ich, das erste Mal äh, so ein bisschen rumgesponnen. So rumgespon <lacht> und man könnte ja, und wenn mhm. ne, wir fertig sind und so weiter und so fort. Und als ich dann mein Diplom gemacht habe, haben wir dann angefangen mit ähm, Hypnosis Berlin. Also praktisch so die Recherche und ähm, Stoffe und was da so alles dazu gehört. Und äh, Kaufheld und Jan kamen letztendlich dann vorher nicht allzu langer Zeit dazu und das erste Kleid war das, was dann auch gleich gewonnen hat, ja. War das für euch so eine Art Kindertraum, dass ihr schon damals gesagt habt, also wir möchten dann, wenn wir mal groß sind, tatsächlich Designer werden? Ähm, von mir nicht so. Wie war es bei dir? <lacht> nee, also ähm, ich wollte eigentlich was ganz anderes werden. Ich wollte eigentlich immer ähm, auf einem Kreuzfahrtschiff arbeiten. Das war immer so mein Kindheitstraum gewesen und das mit der Mode kam erst, ähm, ja, ich glaube, so mit 17, erst 17, 18 so ungefähr, ähm, hat sich das bei mir nochmal gewandelt, das ganze Blatt und ähm, habe dann in die Moderichtung angefangen. Und wann keimte bei dir die Fashion-Leidenschaft, in welchem Alter? Also als Kind wollte ich unbedingt Arzt werden, wie mein Opa, weil der immer Bonbons in der Tasche hatte. Ich habe dann schnell gemerkt, dass das auch mit Blut und anderen Dingen zu tun hat. Das war dann nicht mehr so das Richtige. Ich wollte mit 13, 14 Modedesign machen und ähm, habe das dann aber äh, verworfen zwischendrin nochmal, weil dann mir alle geraten haben, ja, du musst unbedingt auf jeden Fall eine Schneiderausbildung machen, das wollte ich nicht. Finde ich auch nach wie vor gut, dass ich das nicht wollte. <lacht> und ähm, habe dann ähm, erstmal was ganz anderes studiert. Also ich habe Kultur- und Theaterwissenschaft in Berlin studiert und bin dann umgeschwenkt auf Modedesign. Mal hypothetisch angenommen, ihr werdet irgendwann so groß, also ich meine, in den letzten Jahren habt ihr einen unglaublichen Aufschwung erlebt in kürzester Zeit, wofür andere Designer, glaube ich, doch deutlich längere Zeit benötigen, um diesen Bekanntheitsgrad zu erreichen. Stellt euch vor, das wird jetzt noch größer, euer Ruhm, und man würde aus Hollywood euch das Angebot machen, eure Lebensgeschichte zu verfilmen. <lacht> Wer sollte euch denn spielen? Oh mein Gott. <lacht> <lacht> ähm, ich muss ja zugeben, ich kenne mich mit so Schauspielern mit Namen nicht so aus. <lacht> da muss ich leider passen. Hast du einen favorisierten Hauptdarsteller? Ich bin da mit Schauspielern auch so ganz, ganz schlecht. Ähm, vor allen Dingen mit den männlichen dann noch ja. viel schlechter. <lacht> ähm, ich glaube, wahrscheinlich würde ich tendenziell, es gibt da ja auch britische Schauspieler und so, die da arbeiten, wahrscheinlich eher so jemanden nehmen als ein Amerikaner. Okay, das heißt, ihr habt dann aber schon eine weibliche Lieblingsschauspielerin? Eine. Ach, es kommt immer so auf die Phasen drauf an. Ne? Also es gab mal, also Julia Roberts fand ich ganz lange und finde ich auch immer noch ganz toll. Ähm, aber ich finde auch die älteren ähm, Schauspielerinnen ganz toll. Also Judy Dench zum Beispiel finde ich ganz toll und... Ähm, hier ja, heißt sie die Kate Blanchett, finde ich ganz toll gut, die ist jetzt nicht so alt. Also da gibt es schon einige. Hast du jemanden im Kopf? Ähm, ich gehe dann auf die deutschen Schauspielerinnen, weil das finde ich auch mal, muss ja nicht immer amerikanisch sein. Oder ähm, ähm, Ich finde aus Deutschland Heike Markatsch ganz toll mhm. und Iris Berben. Wie verbringt ihr Weihnachten? Fahrt ihr nach Hause, zur Familie, nach Kassel? Oder seid ihr jetzt mittlerweile mit der Hauptstadt so verbunden und verwurzelt, dass ihr sagt, also unser Herz gehört Berlin und wir feiern dann auch hier Weihnachten? Nee, also ähm, ich, Niklas, du fährst auch nach Hause, wir fahren beide nach Hause nach Kassel und zu Weihnachten gehört für mich auch auf jeden Fall die Familie dazu, weil ich bin schon ein Familienmensch. Also das gehört schon dazu, auch zu Ostern und Weihnachten, ähm, das ist immer so ein Pflichttermin. Ja, also ist definitiv immer nach Hause fahren angesagt, bei mir auch. So, sozusagen eine Woche lang wird die ganze Familie äh, abgeklappert mit äh, rumfahren hin und her, also das ist zwar anstrengend, aber auch sehr schön und es ist halt auch nur einmal im Jahr und deswegen mache ich das immer sehr gerne. Eine Frage, die mir ähm, schon oft gestellt wurde, wenn es ja, auf das Thema Kaufeld und Jahn Couture kam, war, 
Sind die beiden ein Paar? Ich gebe das jetzt mal an euch weiter. Nein, wir sind kein Paar. Also ich äh, fahre mit meinem Freund zusammen zu Weihnachten, zu seinen Eltern auch. Und wir treffen uns manchmal in Kassel dann noch, aber Weihnachten ist immer ziemlich dicht. Da sehen wir uns nicht. Und du bist auch vergeben? Brichst du jetzt die Herzen meiner Zuschauer, die sagen, oh nein, keine Chance bei Matthias? Nee, ich bin Single. Aber es bleibt ja wahrscheinlich auch wenig Zeit für eine Beziehung, wenn man gerade selbst und ständig, wie ihr das so betont habt, ja am Ackern ist und kreativ sein muss. Da bleibt ja wahrscheinlich wirklich wenig Zeit für die Liebe, oder? Also bei mir ist es halt so, es ist halt einfach schon sehr schwierig, jemanden kennenzulernen. Und so ein Kennenlernprozess, der dauert ja auch Zeit und muss auch ein bisschen was investieren. Und wir sind ja auch viel unterwegs. Und ähm, man, man wird dann halt wahrscheinlich auch immer wieder rausgerissen aus dieser ganzen Kennenlernphase. Wenn ich dann mal da eine Woche bin oder dann da mal wieder irgendwie drei, vier Tage. Ähm, ja, das ist halt schon immer ein bisschen ähm, schwierig. Du bist quasi in einer Beziehung mit Kaufeld und Jan Couture, was ich sehr gut nachvollziehen kann, auf jeden Fall. Ja, jetzt habt ihr ja hinter mir hier schon ähm, ein paar schöne Kleider aufgehangen, die ich jetzt wohl auch mal probieren darf. Da freue ich mich ja schon den ganzen Tag drauf. Ich habe schon gesagt, ihr werdet mich, mich wahrscheinlich nicht mehr los. Ich äh, mache dann hier einfach Atelier-Equipment und ziehe bei euch ein. Hättet ihr oder passt dagegen einzuwenden? Du, also ich meine, Platz ist da. Ob es so gemütlich ist, ist eine andere Frage, aber... Du kannst bleiben, wir sind heute Abend auf jeden Fall bis 19 Uhr da. Mhm. Oh, ja, ja, ja. Das stimmt gar nicht, nein, stimmt nicht, heute nicht. Oder haben wir nicht noch einen Termin heute? Ja. Jetzt habt ihr mich neugierig gemacht, ich wollte mich jetzt schon umkleiden, jetzt <lacht> möchte ich wissen, was steht heute Abend an bei euch? Das verraten wir noch nicht. Das ist, äh, es ist, ein, es ist ein wichtiger Termin auch und... Ähm, Vielleicht passiert demnächst was mit Kaufett und Jan noch. Also ähm, wird noch nichts verraten. Ihr macht das aber auch geheimnisvoll, ja. Ich vermute jetzt ganz stark, das Thema der nächsten Kollektion ist auch noch streng geheim. Das wird nicht verraten. Nicht mein kleiner Hinweis. Ja, ein bisschen. Ach ja, da wollen sie einfach nicht mit der Sprache rausrücken. Dann würde ich sagen, seid ihr befreit. Vielen lieben Dank für dieses Interview, für den Einblick ja, in auch die Privatsphäre von Kaufeld. Und Jan, denn davon sieht man wirklich weniger. Und ich hoffe, dass ihr ja jetzt etwas Einblick bekommen habt, wie die beiden so ticken. Ich fand sie ja vorher schon unglaublich sympathisch, jetzt noch mehr. Und ich glaube, ich werde euch ähm, meine Liebe gestehen, wenn ich erstmal eure Kleider anprobiert habe. <lacht> dann vielen lieben Dank und weiterhin natürlich so großartigen Erfolg. Aber mit dem, was ihr macht, kann der nicht lange auf sich warten lassen, möchte ich sagen. Danke. Ich danke euch. Wir danken. Und jetzt sehen wir hier anprobieren, ja? Aber doch. Ja. <lacht>